എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും അടുത്ത വ്ളോഗിലൂടെ സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കൊല്ലത്താണ് കൊല്ലത്ത് നമ്മുടെ ജയരാജ് യൂട്യൂബറായ ജയരാജിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ജയരാജിൻ്റെ ഒപ്പം ജയരാജിൻ്റെ സ്വന്തം കാറിൽ കുറച്ച് കറങ്ങാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊല്ലത്തെയും ജയരാജിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപോക്കാം അപ്പോൾ കൊല്ലത്തെത്തി ജയരാജ്നാഥ് കാറായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾ എത്തി ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങാം അല്ലെ ജയരാജാണ് ഫുൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണം ഞാൻ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണം ഇപ്പൊ മാപ്പിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ ജയരാജ് കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ച് കുറച്ചും കൂടെ സുന്ദരനായി വീഡിയോ കാണാത്ത ഒരു ജയരാജിനാണ് കണ്ടത് അതെ പുതിയ മുഖം അപ്പൊ നമ്മള് പോകുന്നത് പിന്നെ അഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കോട്ടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുഹാക്ഷേത്രമാണ് ഈ കോട്ടുക്കൽ ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട ഒരു അമ്പലമാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രൈപ്പോടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ജയരാജിന്റെ ക്യാമറയിൽ നോക്കി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തുള്ള ശീലം എനിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ ലൈവ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ പാടാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അധ്യാപകനായിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്യാമറ നോക്കി പറയുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നം വരും എന്റെ സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല അവിടെ ഈ പിന്നെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് എന്റെ ബോളി എത്ര ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും പുറത്തേക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല അതിന്റെ സൗണ്ട് കട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ നിക്കുക കട്ട കട്ടായിട്ട് നിക്കുക ഇത് ശിവന്റെ അമ്പലാണ് ശിവന്റെ ഗുഹാക്ഷേത്രം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പഴയ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ കൊത്തിവെച്ച രൂപങ്ങളും പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ആരാധിച്ച അമ്പലാണിത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് അഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉള്ളത് ഒരു പാറയാണ് ആ പാറയിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ച് അടവില്ലാത്ത ഒരു പാ അമ്പലമാണ് യാതൊരു ജനങ്ങൾക്ക് കയറി കാണാവുന്ന ഒരു അമ്പലമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു നിർമ്മാണ രീതി ലോകത്തിൽ എങ്ങും ഇല്ലാത്ത ഇതിന് അടവില്ല വാതിലുകൾ വെച്ച് അടച്ചിട്ടില്ല വാതിൽ വെച്ച് അടവില്ല ഇപ്പൊ ഞാനും ജയരാജും കൂടെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്തൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെ നല്ല ഏരിയയിലാണ് ഭയങ്കര യുണീക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാണ് കേരളത്തിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്ളോഗർമാരെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ടൂവിൽ നമ്മുടെ ജയരാജ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് വണ്ണോ ടൂ അങ്ങനെ മാറി മാറി നിൽക്കും അതൊന്നും ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒരു കഴിവൊന്നും അല്ല മിഥുൻ കാരണം അത് ഇപ്പം ഇത്രയും പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ ആവില്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അറിയുന്ന യൂട്യൂബർ ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഫാൻ വന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കുക അത് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ആ അനുഭവം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അത് ഈ യൂട്യൂബ് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലോ മാളുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലോ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരൊക്കെ നമ്മുടെ മുഖം ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുകയും വന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ട് നമ്മളോട് സ്നേഹം തോന്നുന്ന ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ജയരാജ് എല്ലാം വളർന്നു വരുന്ന യൂട്യൂബറിൻ്റെയും പ്രശ്നമാണ് ആദ്യത്തെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരേണ്ട ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവാതെ പൈസയും കിട്ടില്ല എത്ര നാൾ പിടിച്ചു ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ
അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതുപോലെ കൂടുകയാണ് അതായത് ഈ ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഓരോ പടി കയറുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒരു പതിനായിരം പടി നമ്മൾ ഉയർത്തി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഉയർത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പടി കയറുമ്പോഴും നമ്മുടെ വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിരിക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പല വീഡിയോ ചെയ്യാണ് അല്ലേ അതിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകുന്ന ആ ഒരു ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിരിക്കും ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ ഈ ഓരോ പടി കയറുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ അനുസരിച്ച് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ അതിൻ്റെ ആഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് വലുത് വളരെ വലുതായിരിക്കും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അനലറ്റിക്സിൽ എനിക്ക് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണുന്ന എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ അപ്പോൾ ജയരാജിൻ്റെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പാതുമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയിൽ ഞാനിത് സംസാരിച്ചാണ് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റോക്ക് സംസാരിച്ച കാര്യം എൻ്റെ ഏതാണ്ട് അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം പേര് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ പല വീഡിയോകളും ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം സബ്സ്ക്രൈബ് പറയാറില്ല ലാസ്റ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പറയാറില്ല ചില അത് പറയണം കേട്ടോ അത് പറയണം കാര്യം അത് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും പറയുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആ വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പം മതി പറഞ്ഞിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം പറഞ്ഞില്ലേ കിട്ടില്ല അല്ല എല്ലാ വീഡിയോയിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം അത് ഒരു തെറ്റും വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴേ ചാനലിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു മതിപ്പ് കൂടുകയുള്ളൂ അപ്പോ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജയരാജ് ജയരാജ് നാഥിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോ വീണ്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തിരിച്ചു വരാം അപ്പോ ബൈ ബൈ ഇനിയും ജയരാജിന്റെ നല്ല നല്ല ട്രാവൽ വീഡിയോസ് വരാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ആൾക